everybody and welcome or welcome back to my channel Love Life. Uh, in this video, kwentuhan lang muna tayo at uh, magkukwento lang ako kung ano yung mga ganap-ganap sa buhay namin at i-share ko sa inyo kung ano na ba yung naging epekto ng enhanced community quarantine uh, na in-implement ngayon, initially sa Metro Manila, tapos the following day, uh, entire Luzon na yung uh, coverage niya. So, maraming mga apektado sa nangyayaring um, uh, crisis ngayon sa bansa natin. Hindi lang naman actually sa bansa natin, meron din naman sa ibang Pilipino, sa ibang bansa, at sa mga ibang tao sa buong sa buong mundo. So, maraming apektado dito. At ngayon na, kwento ko lang kung ano na yung epekto nitong enhanced community quarantine, enhanced community quarantine sa Uh, kabuhayan namin, sa buhay namin, sa income o pinagkakaka pinagkakakitaan namin sa ngayon. So, uh, nag-start yung community quarantine nung um, March 15. So, bali isang linggo na ngayon. Pero nag-start siya sa, ano, sa Metro Manila. And then, the following day, uh, nag-declare ng enhanced community quarantine si President Uh, the third day na uh, ayun entire Luzon na yung coverage ng community quarantine. So ibig sabihin kailangan nating magstay at home at sumunod sa mga rules na or sa mga measures na i-impose ng ating gobyerno. So ayun so far within Luz Luzon yung coverage at affected kami syempre dahil Pangasinan po kami kaya yan. Parte kami ng ano parte din ng uh, community quarantine na ini-implement ngayon. So, so far, ito yung i-share ko lang kung ano ba yung nagiging epekto ngayon sa kita namin. So, lahat naman apektado yung kita sa mga ganitong parang krisis, ganyan. Kaya, ito, sa mga nakanood na sa akin sa mga previous vlogs ko, na-mention ko na na, eh, kami purely home-based talaga yung pinagkakakitaan namin. So, ano ba yung epekto sa mga sa nangyayari ngayon? So, dati pa, yun, nabanggit ko na na meron kaming uh, meron kaming mga pinagkakakitaan na dito lang sa bahay. Actually, lima yan. Una, yung pagiging virtual assistant ko or home-based worker. So, nag-work ako at home, online. Tapos, we have Uh, we sell on Shopee. So, meron kaming shop sa Shopee. Meron kaming PisoNet dito lang sa terrace ng bahay. Tapos, meron, meron kaming sari-sari store. And lastly, ito nga ang YouTube channel na to. So, syempre, sa mga yan, may effect. Excuse me. May effect na sa amin or sa pinagkakakitaan namin yung uh, nangyayari ng krisis ngayon sa ating bansa. So, first, uh, sa pagiging virtual assistant ko, Uh, sa ngayon, wala pa naman ganun kalaking epekto. Tuloy-tuloy pa rin naman yung trabaho. And nung Saturday nga, yun, syempre, payday. So, yun yung unang labas ko. So, kailangan ko syempre kumuha ng sahod para may pambayad din ng mga bills namin. Pambayad ng renta, ganun, pambili ng gamot, tapos vitamins, ganyan, tapos food na rin. Uh, yung mga pang-araw-araw namin, so kailangan kong lumabas. So, yung, yung kita, okay pa naman. Pero yung ano, yung yung pagpunta, pag-claim, yun yung medyo uh, mahirap para sa akin. Hindi naman ganun kahirap, pero medyo naging hassle lang. Kasi kailangan, dahil walang public trans transport, kailangan maglakad mula dito sa bahay, papuntang, papuntang palengke, or nakiklaim kasi ako sa M. Luwilier, malapit sa, ay, sa mismong palengke. So, ayun, doon ako nakiklaim ng, ano, ng, ng sinasahod ko. Kasi pinapadaan yan sa Zoom, X-O-O-M, yun ang ginagamit na remittance or parang, oh yun, remittance na rin, remittance center or parang ganun, ng ni boss na nasa Canada. So, ayun, kailangan kong, mag, kailangan kong maglakad ng uh, mga 30 to 40 minutes papunta doon. So, syempre, mahirap sa akin yun kasi... Yun nga, hikain ako, kaya ayun, magbilis mapagod, kaya iniingatan din yung likod, madilis, mabilis pawisan. Kaya ayun, yun yung medyo hassle sa amin. By the way, thumbs up pala sa, ano, sa M. Luwilier Branch, San Fabian, Pangasinan. Uh, so, dun talaga ako nagkiklaim. So, meron sila dun na alcohol at ini-implement talaga nila yung uh, social distancing. So, sa loob ng, sa loob ng, 
um, remittance center, dalawa lang yung pwedeng makapasok. So, parang salit-salitan, hanggang di natatapos yung isa, walang makakapasok na panibago or hindi na nakakalabas yung isa. Tapos, meron silang nakaprepare na alcohol doon. Tapos, yung mga ano na, dating na yung mga forms, nandun na siya sa labas ngayon para nga hindi na kailangan pang uh, kuhanin mula dun sa uh, sa loob ng cubicle. So, ayun, para sa akin, okay na okay yung ini-implement nila at sumusunod sila sa mga precautionary measures para makaiwas na rin tayo sa pagkalat lalo ng uh, ng ito nga, ng virus, ng coronavirus nga. So, ayun. So, yun, yung, yun lang naman yung minimal effect sa pagiging virtual assistant or sa kita ko. So, pangalawa, yung sa Shopee. So, ito yung ano, ito yung oh, dumating sa dead end. So, sa Shopee, so, kailangan i- i- ano ba yun? I-vacation mode yung shop namin kasi uh, suspended na yung mga services ng mga logistics um, facilities or yung mga courier na partner ni Shopee. So, walang mag magpe-pick up, walang magde-deliver ng mga products. Kaya, ayun, kailang i-vacation mode na lang kasi hindi rin naman tayo makaka-fulfill ng mga orders. Besides, um, yung mga materials na ginagamit namin, binibili namin yan sa uh, sa hardware tulad ng wood. Dahil nga, yung binibenta namin ay mga altan siya. So, sarili namin gawa yun. Kailangan namin bumili ng plywood, ng mga pandikit. So, sa hardware yan, binibili. Uh, tapos, yung ibang supplies yun, sa palengke. Kaya, yun, yung mga hardware, sarado. Kaya, tapos, mahirap pang maglabas-labas at hindi inaalaw. Di rin naman namin, inaaboy din naman talaga namin lumabas. Kaya, yun, naka-vacation muna lang talaga yung uh, shop namin sa Shopee para hindi na kami bumili ng, mapilit ang bumili ng mga materyales para, yun nga, ma-prepare yung mga order. So, pagdating sa Shopee, wala talaga. Parang shutdown. Walang, walang kita. Zero kita. At dun sa mga may mga orders pa kami uh, natag na return to sender kasi nga hindi umabot dun sa pagdi-deliver. So, oh, na, ano, nakuha siya or or umabot siya dun sa cut-off ng na nag-suspend na ng services yung Uh, yung courier or yung JNT. JNT kasi yung ginagamit namin courier. Kaya yun. Nakat na. So, return to sender. Hindi ko alam kung kailan yun maka makakabalik. Pero, anyways, understandable naman na kailangan muna nilang uh, kailangan munang masta or kailangan munang ilagay sa warehouse nila before nila ibalik sa mga sellers na katulad ko yung mga um, ibabalik na mga packages so or parcels ganun so yun yung sa Shopee namin zero nakita number 3 piso net sa pato so syempre iniwas na namin na magkaroon ng magkaroon ng crowd or makakos kami ng pag uh, pag-iipon ng mga tao dito kasi syempre hindi lang naman yung mga naglalaro yung mga pumunta dito minsan may mga ano din may mga nanonood Kaya ayun, kapag binuksan namin yung ano, binuksan namin yung piso net, syempre darada, dadami yung tao doon, lalo pa wala namang pasok ngayon, walang ginagawa yung mga tao, baka kami pa yung magkos ng crowd at um, kami pa yung magdulot na biglang ano, biglang meron pala dito infected tapos uh, magkahawa-hawahan na so to avoid that, sinara namin yung ano nung from March 16 pa sarado na yung piso net namin. So from then wala nang kita yung piso net. So, yung pangatlo naman namin pinagkakakitaan, yung um, I know, sa ano pala tayo, number 4 na pala tayo, yung Sari Sari Store. So, yung Sari Sari Store namin, so far ay bukas pa. So, for some reasons, una, syempre, para may kitain pa naman kahit papano. Pangalawa, ay, oh, ano pala, yung Sari Sari Store pala, inaalaw pala Ng, ng authorities na magbukas kasi yung binibenta ay mga essentials, kadalasan food. So, <coughs> excuse me. So, ayun, okay pa na okay pa na magbukas ng tindahan. So, syempre, para makag, magkaroon pa rin ng extra kita, tapos mabenta yung ibang mga items, lalo pa yung mga chichirya, mga ganyan, kumukunat kasi yung mga yan. So, ayan, hinahayaan namin siyang bukas. Tapos, sa... Also, para na rin may mabili yung 
mga kapitbahay kasi ngayon uh, dadalawa na lang ata kaming bukas so kahit pa paano, may mabibili pa rin silang mga items na tulad ng mga panluto, mga ganyan yung mga necessary items na kakailanganin nila sa araw-araw at least bukas pa rin naman yung tindahan so yun nga lang, yung effect naman ng ato, community quarantine nga sobrang baba ng kita kasi syempre hindi naman na ganun basta-basta nakakalabas yung mga tao sa so, amin kasi yun nga Meron ng quarantine pass, katulad sa ibang lugar, at isa lang yung pwedeng makalabas. Kaya, in-implement yun kasi may mga, ano, may mga nag-iikot din naman, may mga bantay, checkpoints, ganyan. Chine-check nila kung, yun nga, may dalang mga pass, yung mga tao. Kaya, yun, isa lang naman yung nakakalabas. So, pa, mangilan-ngilan nyo lang yung nakakabili dito sa tindahan. Pero kahit pa paano, may mga benta pa rin na mga around 500 to 700 per day. Hindi siya katulad dati na 1k at is 1k per day yung ano yung nagiging nagiging benta pero okay na rin naman at least medyo ayun may sales pa rin naman tayo tapos uh, yung tindahan namin sa ngayon ay paubos na yung laman hindi naman totally simot pero marami nang wala kasi hindi kami lumalabas hindi kami bumibili ng ng mga paninda mula nung inimplement nga yung community quarantine sa buong Luzon so ayan yun kung ano yung nandiyan Ah, uh, I think mantika lang ata yung mantika at saka itlog yung yung sinabay ng mis sinabay naming bi sinabay na bilhin nung time na uh, lumabas si Mr. Ko yun. Yun meron yun yung dalawang yun kasi importante yun na magkaroon dito sa tindahan. So yun may may stock pa rin naman doon. Kaya yun almost from there yung mga iba't ibang paninda hindi na namin yun hindi na namin yun nabili. So Ayan, yung tindahan namin, parang wala na, iilan na lang, soft drinks, wala na rin, wala na rin, mga ganun, yung mga biskwit, iilan na lang, tapos mga um, dilata, meron pa rin, konti-konti, tapos yung mga noodles, paubos na rin, yan, yung mga, mga kadalasan, panluto, ubus na yan, yung mga magic sarap, ganyan, paubos na yung mga paninda namin, kaya... Ayan, pag, natap, pag naubos yan, syempre, wala na kami bibenta. Kailangan na rin namin uh, magsara kasi wala na naman kaming planong mamili pa ng, ano, ng mga paninda namin. Yung fifth naman is ito, itong YouTube channel nga. So, uh, ngayon ko finifilm to, 22. So, sahod ngayon ng mga YouTubers. Uh, hindi ko lang alam kung lahat, um, kung lahat ay na-send na nung email plus nung uh, nung payment sa ano sa Google AdSense. So 22 ngayon March 22. Um ayan, ang receive ko siya pero yung Western Union kasi sarado pag Sunday. So i-try kong lumabas ulit bukas para i-claim yung uh, i-claim din yung uh, kita ko sa YouTube. So nasa ano lang naman yun, 5 nasa 106 106 dollars. So ayun nasa around 5,000 peso. Syempre nakakatulong yun sa ganitong Sobrang nakakatulong siya sa ganitong sitwasyon na yan halos wala nang wala nang kinikita bukod sa dito sa ano namin yung kabuhayan syempre uh, af apektado talaga kaya ayun malaking bagay yung sahod ko sa YouTube kaya kailangan kong lumabas at i-claim talaga yon. So ayun lang guys, uh, by the way, para, alam naman natin na lahat tayo ah uh, affected sa ano affected sa ganitong situation kaya ayun pero kay three things lang yung kailangan nating gawin una ko operate cooperate tayo with the authorities with the government yung mga ini-implement nilang uh, safety measures para sa atin naman lahat yan kasi kapag tinamaan na tayo ayun so ma ma mas malaking problema mas di ba kung ano as much as possible wag tayong lalabas ng bahay stay at home. So, kami, ayun, mula nung ano, dun lang, kapag kukuha lang talaga ako ng, ng cash or ng remittance, sa remittance center, dun lang talaga ako lalabas. So, kahapon, maybe tomorrow, ayan, lalabas ako para kuha ni naman yung sa YouTube. Pero, after that, hindi na. So, magtsatsaga na lang sa kung ano yung meron dito sa bahay. Importante lang naman kasi dyan talaga yung bigas. So, kailangan natin ng bigas sa bahay para hindi na tayo lumabas kasi kahit pa paano itlog, pwede na yan. Uh, toyo, yan, toyo na may mantika, kahit kung meron kang saging, saging yung iulam. Mapagtsatsagaan natin yan kesa 
uh, i-risk natin yung sarili natin na lumabas, um, maghanap buhay, tapos ayan. So, yung iba hindi ko naman masisisi na lumalabas sila. Uh, sinasabi, wala nang makain. Pero, para sa akin kasi, importante talaga dyan yung bigas. Tapos, kahit itlog lang, delata, minsan may mga binibigay ng mga relief goods from uh, from the government kasi, di ba, ginagamit na nga ngayon yung calamity fund. Sana, yan. Kasi dapat may fund yung ano na ginagamit sa mga ganitong may kalamidad. Yan nga, tinatawag nga nilang calamity fund na kailangan ilabas ng gobyerno para matulungan ang kanyang mga nasasakupan. So, ayun, sana, ayun, makatanggap naman yung mga mamamayan na mas nangangailangan ng ganito. So, ayun guys, yun, kailangan makipag tayo. Pangalawa, syempre, kailangan nating ingatan yung mga sarili natin. Um, ayun, huwag nating i-expose sa labas. So, kung lalabas ka, kailangan nakamaska, may dala ka alcohol. Tapos, kung nasa bahay, kahit frequent hand washing, importante yan, kailangan maging malinis. Para, ayun, kung galing ka man sa labas, pagpasok mo ng bahay, kung meron kang dala-dala, maligo, tapos, para ma-wash out lahat, ganun, para... Uh, para maging maingat tayo, mapangalagaan natin yung iba pang membro ng pamilya na kasama natin sa bahay. So, yun. And lastly, important, pinaka-importante sa lahat is mag-pray tayo palagi. So, maraming apektado sa nangyayari ngayon. Marami ng buhay yung nawala, marami ng pamilya, marami ng tao yung nagkasakit. At uh, yung mga pamilya, syempre, nag-aalala. Ano kasi yan yung parang... Uh, ano ba yun? Yung parang kalimutan ko. Parang domino effect. Yung nangyayari. No, Siyempre kapag may nawalang isa, nawal, nagkasakit na isa, maraming mag-aalala. Ganun. Hindi lang naman yung isang tao yung, yung apektado. Siyempre kasama yung pamilya. At yung iba pang tao na nakasalamuhan ng tao na yun. So maraming apektadong tao kapag may isa yung, may isang tao yung infected. So, sa ngayon kailangan nating magdasal. So, ayan nga, maging obedient tayo para, ayun, mapangalagaan natin yung mga sarili natin at ang mga minamahal natin sa buhay. So, yun muna tayo guys for this video. Yun nga, sabi nga sa inyo, chikahan lang. Pero sana kahit pa paano may natutunan or may napulot kayo from Uh, this video, um, yan, syempre, pawis na pawis na ako. <laughs> Ang init. So, ayun lang guys. Thank you very much po for watching. And if you are new to my channel, please subscribe po. Uh, click the subscribe button below para on my next upload, um, inunotify kayo agad ni YouTube. Okay guys, thank you very much. Keep safe always. Ingatan yung mga sarili. Pray lang and God bless po sa ating lahat.